Bom, então é isso aí, galera. Tamo aqui de volta no Cona Exiles. Nice. Bom, galera, a Fulcon atualizou recentemente o jogo na base consoles. É, deu um update. E como eu tinha dito, é, provavelmente as construções que ficaram invisíveis é, iriam retornar ao normal. Bom, estamos aqui de novo é, na base do nosso vizinho aqui. O Scanor, e pelo que estamos vendo aqui, está tudo normal na questão de construção. Então, é isso aí. Eles consertaram. Não sei o que eles fizeram, se eles deram um rollback ou o que eles fizeram para poder consertar. Mas ficou tudo corrigido. Pra você... Isso aqui é para você ver que quando a Fulcon quer consertar alguma coisa, ela conserta. Quando ela não quer consertar, é porque ela faz de propósito mesmo. Mas está aqui a correção. Foi até rápido, hoje é domingo, eu achei que ia demorar mais ou menos mais uns dois ou três dias, mas provavelmente a galera lá fez serão, hein? Estamos aqui na base do nosso vizinho aqui e está tudo consertado. Para mim, o jogo está rodando liso. Eu estou aqui no console, no PS5, e estou jogando uh, via até mesmo via remote para o meu PC e está rodando liso até o momento. Bom, agora vamos dar uma idinha aqui lá no, no nosso... É... <risos> Roda da dor é... Tempo de Yogg né? Que tava lá, vamos ver se ela consertou, né? Vamos lá, vamos subir aqui Bom, eu fico feliz porque Isso aqui eu tava muito Muito triste, realmente Porque eu faço tanto conteúdo, tanto no console Como pra, pra PC Eu tava realmente triste porque Eu nem tinha feito, eu... saiu a nota de patch De update, eu nem tinha feito nada, cara nem fiz vídeo, geralmente eu faço sempre Quando sai, eu sempre faço Da Funcom quando sai, falando as melhorias As correções, mas dessa vez eu nem fiz cara. Tão, tão Vamos dizer assim Tão magoado que eu tava cara. Porque esse aqui realmente foi um dos mais Frustrantes updates da Funcom Depois do, do update de Halloween Acho que isso aqui foi o pior cara. Lançar um update com é, Com conteúdo de loja Tudo, um monte de coisas com valores estranhos, é, um monte de valor em dólar, outra, um, em umas lojas é um valor absurdamente barato e outras outra, extremamente caro. Sinceramente, ó, pra você ter ideia, na Steam, ela pegou, aproveitou que tava tudo rodando redondinho no PC e colocou 50 pila. O passe de batalha, na Epic Games, colocou a, não sei se é 19,99, porque lá também tem pouca gente que joga lá, né? Então... É, deve ser por isso E no Xbox colocou 30 e poucos No Playstation enfiou a faca Falar nisso, vou dar uma olhada aqui é... Vamos ver aqui Comprar moedas Chrome, ver quanto que tá aí 53 reais, isso aqui é surreal Isso aqui não vai gerar E não vai gerar Porque ninguém vai ser idiota De querer estar tá pagando Esse valor Em cosmético Nesse valor extremo não, não tem como Na parte DLC, claro Também no, no passe de batalha Também acho meio que está um pouco meio surreal Porque no, eu acho que deveria ter sido Igual o valor do Xbox 30 e poucos reais é o valor De passe de batalha que tem em outros jogos Por aí Bom, aqui a rodador normal Um com consertou a bodega Então galera Agora podem aí aproveitar Vamos ver aqui dentro aqui, meu barraco Ah, tá arrumado agora né, amigos Tá ah, nice. Bom, uma outra novidade é que os itens. É, vamos, vamos lá. É que os itens de drop. Vamos dar uma olhada aqui. Eles voltaram. Ó. Tá aqui, ó. Luvas observadores. Bom, não tô conseguindo achar aqui. Mas vamos dar uma olhada aqui. Na parte aqui da construção aqui, decoração, ó. Tá aqui, os itens de drop retornaram. Retornaram, enfim, a Funcom retornou os seus itens, né? Bom, não sei se ela viu que fez uma cagada extremamente longa, né? Com isso. Aí resolveu retornar os itens pra galera aí, pra poder a galera não ficar mais revoltada, né? Porque a coisa tá feia. O que é aquilo lá, cara? Tá dando uns... Já tá dando meio uns bugs ainda. É, as telas pretas. Mas enfim, eu já tô feliz só pelos itens de drop ter retornado, porque aqueles itens de drops eram itens que, que a gente tinha conseguido com bastante esforço e itens raros, né? E eles voltaram, né, no caso. 
Agora uma outra questão também que eu não sei é a questão do horizonte. Eu não sei se a Funcom arrumou o horizonte. Eu acho que arrumou o horizonte também. Eu acho, não sei. Vocês deixem nos comentários aí se eles arrumaram o horizonte também. Porque aquele horizonte que ficava artificial no fundo, tudo brilhando, aquilo era ridículo. Mas enfim, tá aí. Devo ter mais algumas outras melhorias que eu não vou me lembrar aqui agora. Mas o melhor é... Opa, olha aí, ó. Quem está aqui? A República Exílio já está de volta, hein? Vai vendo aí. Bom, então é isso aí, galera. Agora parece que está dando um fôlego maior ao Conan Exílio. Estamos mais felizes com isso. E tomara que continue assim, né? Isso foi uma, um início meio frustrante. Mas... Espero que não aconteça de novo. Na minha opinião... Na minha opinião... O pessoal dos consoles... Eles receberam o teste live agora. Eles serviram de cobaia. É, na minha opinião, vocês foram cobaia. Que no PC tá rodando normal. E a gente tinha usado o teste live antes. Então, não tinha por que rodar ruim. Então, eu acho, eu acho que a Funcom fez isso meio que proposital. Lançou isso aí, fez um testezinho lá. Ah, vou corrigir agora então a área e tal e corrigir. Vocês viraram cobaia, se eu não me engano, né? Posso estar enganado também, mas me parece que foi isso sim. Bom, então é isso aí, galera. A gente foi por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!